that you all started learning with future officers ipp group 2 mains varapodu it's nearing so namma vandute social issues la irukra maximum topics vandute seekrama revision panniralam so it is completely based on the revision so mukkiyana topics adin paathona population முக்கிய இதில் ஸ்கீம்ஸ் உங்களுக்கு தனியாக கவர் ஆகும் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பார்ட்ஸும் உங்களுக்கு தனியாக கவர் ஆகும் ஸ்டே கனெக்டட் வித் அஸ் உங்களுக்கு இதுக்கான வீடியோஸ் எல்லா கண்டென்ட்ஸுமே வந்து உங்களுக்கு நாங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணிடுவோம் லாஸ்ட் மினிட்டில் யூ கேன் வியூ திஸ் யூ கேன் ஆல்சோ ஜாயின் அவர் டெலிகிராம் சேனல் விச் இஸ் ஆட் ஃபியூச்சர் ஆஃபீஸர்ஸ் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லாம் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் இல்லைனா நீங்கள் எங்களோட வெப்சைட்டில் ஃபாலோ பண்ணலாம் ஃபியூச்சர் ஆஃபீஸர்ஸ் டாட் இனில் can stay connected with us so innikku nama topic paakalam it is about population uh, number of people adhaavadhu idhula social issues la enna enna maadhiriyana social issues alla irukku appadina population irukku women empowerment irukku child labor child issues irukku child health uh, women health child education juvenile justice na maadhiri ellame irukra issues ellame um complete syllabus me indha videos la ungalku cover aagum This is a part 1 video. You will get upcoming parts before exams complete. So let's start with population. So the population is the number of people. That is how many people are in the area, a particular area, a particular city and country. So density of a population is how many people are in the area, a particular area, a particular city and country. So density of a population is how many people are in the area, a particular city and country. So number of individuals by size of an area is how many people are in the area, a particular city. Population exploitation. Sudden or not, it is not rapid. ஒரு பாப்புலேஷன் ஹியூமன் பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஒரு ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ்குள்ளே அப்படின்னா அதை பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்தியாவில் வந்துட்டு பாப்புலேஷனோட சைஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அதை வந்துட்டு குவாட்ராப்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த பீரியட் ஆஃப் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒனில் இருந்து நைன்டீன் எயிட்டி ஒன் வரைக்கும் இந்தியாவில் வந்து பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை மூணாக பிரிக்கிறாங்க லைக் ஸ்மால் டிவைட் பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் கிரேட் டிவைட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபிஃப்டி ஒன்னிலேருந்து எயிட்டி ஒன் வரைக்கும் நடந்ததை பிரிக்கிறாங்க இதில் ஸ்மால் டிவைட் அப்படிங்கிறது நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒனில் நடக்குது ரீசன் என்ன அப்படின்னா பாப்புலேஷன் வந்து கேம் டவுன் அதாவது ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீயில் இருந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜாக கம்மியாயிருக்கு பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் அதாவது திடீர்னு பாப்புலேஷன் ரேட் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிறது டூ பர்சன்டேஜ் அதில் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு கிரேட் டிவைட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா பாப்புலேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஸ்டெடி ரேட்டாக அதில் இருக்கிறத population rate, steady rate அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் நம்ம இப்போ டெமோக்ராட்டிக் டிரான்சிஷன்ஸ் வந்து நடக்குது எப்போ நடக்குது அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் லெவனில் நடக்குது இதை ஏன் டெமோக்ராட்டிக் டிரான்சிஷன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல யூத்தோட பாப்புலேஷன் ஜாஸ்தியாக இருந்தது அப்படின்னா அதை டெமோக்ராட்டிக் டிரான்சிஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடக்கிறதுக்கான ரீசன்ஸ் என்னென்ன காசஸ் எல்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹை பர்த் ரேட் டிக்ளைன் டர்த் ரேட் அர்லி மேரேஜ் இல்லட்ரஸி பாவர்ட்டி சோஷியல் அண்ட் ரிலீஜியஸ் ரீசன்ஸ் அதாவது அதிகமான பிறப்பு இல்லைன்னா அதிகமான இறப்பு இல்லைன்னா பிறப்பு ரேட்டு கம்ம மீன்ஸ் இறந்து போகிறவங்களோட ரேட் கம்மியாகிறது சீக்கிரமாக அர்லி மேரேஜ் பண்ணி வைக்கிறதுனால ஹை பர்த் ரேட்ஸ் இருக்கும் அண்ட் அதே சமயத்தில் மோல் நியூட்ரிஷனஸ்னால அந்த கோ விமனோ இல்லை அந்த குழந்தையோ இறந்து போகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸும் இருக்கும் இல்லிட்ரஸி நம்ம நிறைய படிக்காமல் இருக்கிறது எஜுகேஷன் ரைட்ஸை கம்மியாகிறது ஸோ அர்லி மேரேஜ் வில் ஆல்சோ ஹேப்பன் பாவர்ட்டி வறுமையின் காரணமாக படிக்கவும் அனுப்புறது இல்லை ஸோ சீக்கிரமும் கல்யாணம் பண்ணி வச்சுறதுனாலையும் ஹை பர்த் ரேட் அண்ட் டிக்ளைன் அண்ட் பர்த் ரேட் வில் ஹேப்பன் சோஷியல் அண்ட் ரிலீஜியஸ் ரீசன்ஸ் ஸோ அவங்களோட ரிலீஜன்னாலேயோ இல்லை அவங்க சோஷியலோட பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களாலேயோ அந்த சோஷியல் காசஸ்னாலேயும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னாலேயும் அவங்க வந்து மாறுறதுக்கான பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோயேஷனுக்கான ரீசன்ஸ் இருக்குது எஃபெக்ட் ஸோ இது நடக்கிறதுனால இந்த பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஆகிறதுனால என்ன மாதிரியான எஃபெக்ட்ஸ் வரும் அப்படின்னா இன்க்ரீசஸ் இன் தி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸ்கேர்சிட்டி ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் அதாவது ஒரு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் நம்மளுடைய ரிசோர்ஸ் ரேட் வந்துட்டு தேவைகள் அதாவது நமக்கு தேவைப்படுற பொருள் வந்துட்டு கம்மியாகிக்கிட்டே போகும் இப்போது நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஒரு ஃபேமிலியில் ஒரு எட்டு பேர் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அஞ்சு பேருக்கு ஃபீட் பண்ணுறதுக்கான இது தான் கிடைக்கும் ஸோ எல்லாருமே ஹாஃப் தான் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் அதுதான் ஸ்கேர்சிட்டி ஆஃப் ரிசோர்ஸ் நமக்கு தேவையான விஷயம் கம்மியாக கிடைக்கிறது இன்கம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து ரொம்ப இன்ஈக்குவலாக இருக்கிறது லிவிங் நம்மளோட ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் வந்துட்டு ரொம்ப லக்ஸூரியஸாக இருக்காது ரொம்ப மினிமலாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் க்ரைம் ரேட் ஜாஸ்தியாக ஆரம்பிக்கும் ஏன் க்ரைம் ரேட் ஜாஸ்தியாக ஆரம்பிக்கும் அப
நம்மளோட ரிசோர்ஸ் ஸ்கேர்சிட்டியை ஈக்குவல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் இது நடக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ இப்படி இருக்கும்போது எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட்டோட சேஞ்சஸ் வந்து கண்டிப்பாக கூடவும் செய்யாது குறையவும் செய்யாது இதோட பேராமீட்டர் டிட்டர்மைனிங் பாப்புலேஷன் க்ரோத் என்ன மாதிரி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பாப்புலேஷன் கெயின் வந்து ஜென்ரலாக எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா பர்த் அண்ட் இமிகிரேஷன்ஸ்னால நடக்கும் இதுதான் வந்து பாப்புலேஷன் கெயினுக்கான ரீசன் பாப்புலேஷன் எப்போ டிக்ளைன் ஆகும் அப்படின்னா இறந்து போகிறதுனாலையும் எமிகிரேஷன்னாலையும் நடக்கும் இமிகிரேஷனுங்கிறது வேறு இடத்துலேருந்து இங்கே வர்றதுனாலையும் எமிகிரேஷன் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அவங்க போகிறதுனாலையும் நடக்கும் இப்படி இந்த பேராமீட்டரில் தான் ஒரு பாப்புலேஷன் க்ரோத்தை டிட்டர்மைன் பண்ணுவாங்க க்ரோத் ரேட் ஒரு க்ரோத் ரேட்டை என்ன ப இதில் ஃபார்முலாவில் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சிபிஆர் மைனஸ் சிடிஆர் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் நெட் மைக்ரேஷன் ரேட் பை ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிற பேராமீட்டரில் அதை கால்குலேட் பண்ணுவாங்க க்ரூட் பர்த் ரேட் அதாவது நம்பர் ஆஃப் பர்த் பர் தௌசண்ட் பீப்புள் இன் அ இயர் ஒரு வருஷத்துக்கு ஆயிரத்தில் எத்தனை பேர் பிறக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் சிபிஆர் பர்த் ரேட் க்ரூட் பர்த் ரேட் க்ரூட் டெத் ரேட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இது சிபிஆரை பற்றி பார்க்குறோம் இதுக்கு அடுத்து மைனஸ் சிபிஆர் அதாவது க்ரூட் டெத் ரேட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆயிரம் பேரில் எத்தனை பேர் இறந்து போகிறாங்க ஒரு வருஷத்துக்கு அப்படிங்கிறத வச்சு தான் சிடிஆர் கால்குலேட் பண்ணுறாங்க இங்கே நெட் மைக்ரேஷன் ரேட்டுங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஐ மைனஸ் இ பை பி அதாவது நெட் மைக்ரேஷன் ரேட் ஐ அப்படிங்கிறது வந்து நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் இமிகிரேட்டட் இன் டு த கண்ட்ரி வேறு கண்ட்ரிலேருந்து ஒரு கண்ட்ரிக்கு மாறி வர்றத இமிகிரேஷன்னு சொல்கிறாங்க இங்கிறது வந்து எமிகிரேஷன் நம்மளோடதுலேருந்து எத்தனை பேர் வெளியே போயிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த கால்குலேஷன் இது வந்து நெட் மைக்ரேஷன் ரேட் டிமோகிராஃபிக் டிவைடட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அஸ்பர்த் அதாவது யுனைடட் நேஷன் பாப்புலேஷன் யூஎன்எஃபிஏ வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா டிமோகிராஃபிக் டிவைடட் வந்து ஒரு எக்கனாமிக் க்ரோத் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது எதோட ரிசல்ட்டில் ஆகுது அப்படின்னா பாப்புலேஷனோட ஏஜ் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து மாற்றுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க டிமோகிராஃபிக் டிவைடண்ட்டை இதோட லார்ஜ் செக்ஷன் ஆஃப் பீப்புள் வந்து ஒர்க்கிங் ஏஜை வந்து நான் ஒர்க்கிங் ஏஜோட கவ கம்பேர் பண்ணுறாங்க அதாவது ஒர்க்கிங் ஏஜ் வந்து ஃபிஃப்டீன் டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் இயர்ஸ் ஆகும் நான் ரேஞ்ச் ஆஃப் நான் ஒர்க்கிங் ஏஜ் வந்து பிலோ ஃபோர்டீனும் அபவ் சிக்ஸ்டி ஃபோரையும் கால்குலேட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் டிமோகிராஃபிக் டிவைடண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து நான் ஒர்க்கிங் ஏஜையும் அதாவது பிலோ ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸில் இருக்கிறவங்க வந்து டுவெண்ட்டி நைன் அபவ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ப சிக்ஸ்டி ஃபோர் இயர்ஸில் இருக்கிறவங்க எயிட் பர்சன்டேஜும் இருக்கிறாங்க ஸோ இந்த டிபெண்டன்ட் பாப்புலேஷன் வந்து தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அதாவது இண்டிபெண்ட் பாப்புலேஷன் வந்துட்டு சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவாக இருக்குது இது என்ன சொல்ல வருது இந்த டேட்டா அப்படின்னா இந்தியாவுக்கு வந்து மேன் பவர் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இங்கே மீன் பண்ணுறாங்க இப்போ பாப்புலேஷன் ப்ரமிட்ஸ் வந்து பார்ப்போம் பாப்புலேஷன் ப்ரமிட்ஸ் என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஒரு கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் எதோடது அப்படின்னா ஏஜ் செக்ஸ் ஆஃப் அ பாப்புலேஷனை ஒரு கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷனாக சொல்கிறது தான் இதை வந்து என்னன்னு ரெஃபர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஏஜ் செக்ஸ் ப்ரமீட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இதோட ஃபீச்சர்ஸ் பார்ப்போம் ஸோ பாப்புலேஷன் ப்ரமீட் வந்து யூஸ்வலாக மேல்ஸ் வந்து லெஃப்ட் சைட்லேயும் ஃபீமேல்ஸை வந்து ரைட் சைட்லேயும் வைப்பாங்க இதோட வேர்டிக்கல் லைன் மிடில் ஆஃப் த ப்ரமீட் வந்து மேலேயும் ஃபீமேலையும் சப்போர்ட் செப்பரேட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ப்ரா பாப்புலேஷன் ப்ரமீடோட யூஸ் என்ன அப்படின்னா கவர்மெண்ட் வந்து என்னென்ன மாதிரியான டெவலப்மெண்ட் பாலிசிஸ் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு அசிஸ்டன்ஸாக இது ஒர்க் ஆகும் ஸோ இதை வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் பாப்புலேஷன்ஸ் எத்தனை ஃபீமேல்ஸ் மேல்ஸ் அந்த மாதிரியான பாப்புலேஷன் ப்ரமிட்ஸ்க்கான ஒரு கிளியர் வியூ அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இதோட யூஸ் ஸோ சம் டாபிக்ஸ் வந்து அதை தான் சிலபஸும் கவர் பண்ணுவோம் எதுக்கு அப்படின்னா அது உங்களுக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஏரியாவில் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஸோ பாப்புலேஷன் ஸ்டெபிலைசேஷன் பாப்புலேஷன் ஸ்டெபிலைசேஷன்னா என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஸ்டேஜ் என்ன அப்படின்னா ஒரு சைஸ் ஆஃப் அ பாப்புலேஷன் வந்து அன்சேஞ்சாக இருக்கும் அதாவது அவங்க கூடியிருக்கவும் மாட்டாங்க குறைஞ்சிருக்கவும் மாட்டாங்க ஆனால் அவங்களோட பாப்புலேஷன் ரேட் வந்து அப்படியே ஸ்டெடியாக மெயின்டைன் ஆகிட்டே போகும் அதை தான் வந்துட்டு பாப்புலேஷன் ஸ்டெபிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அதை ஜீரோ பாப்புலேஷன் க்ரோத் அப்படின்னு சொல்லியும் மீன் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்
ஒரு விமன் லேபரை வந்து ப்ரமோட் பண்ணுறது ஒரு ஃபோர்ஸ் பார்ட்டிசிபேஷனாக என்கரேஜிங் கான்ட்ரசப்டிவ் மெஷர்ஸ் ஸோ நம்ம வந்துட்டு ஒரு ப்ராட் மைண்டடாக சில விஷயங்களை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் போது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ இதுக்கான இம்பார்ட்டன்ட் மெஷர்ஸ் ஃபார் பாப்புலேஷன் ஸ்டெபிலைசேஷனில் முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா அடாப்டிங் விமன் சென்ட்ரிக் அப்ரோச் தான் செகண்ட் மெஷர் என்ன அப்படின்னா எம்யுலேட்டிங் த சக்ஸஸ் ஆஃப் சதன் ஸ்டேட்ஸ் அதாவது ஃபைவ் சதன் ஸ்டேட்ஸ் ஃபார் பெட்டர் தென் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டேட்ஸ் என்னென்ன அந்த இது வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா ஒரு ஐடியாலஜிஸ் அதாவது லிட்ரஸிஸ் ஐடியாலஜி ஒரு ப்ராப்பர் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் கவர்மெண்ட் பாலிசிஸ் எல்லாம் வந்துட்டு டாமினன்ட் ரோலாக பிளே பண்ணும்போது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்துட்டு கா குறையும் பாப்புலேஷன் ஸ்டெபிலைசேஷனில் வந்துட்டு ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்சஸ் வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது இது செகண்ட் சேஞ்சஸ் ஸ்விச்சிங் டு த மாடர்ன் கான்ட்ரசெப்டிவ்ஸ் அதாவது ஓல்டு ட்ரெடிஷனல்ஸில் இருக்கிற மெத்தட்ஸ் எல்லாம் அவங்க நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு ஈஸி ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸை தேடி போகிறது ப்ரிவென்டிங் அன்வான்டட் ப்ரெக்னன்சிஸ் பர்டிகுலர்லி நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸில் இருக்கிறத தான் அவங்க மீன் பண்ணி சொல்கிறாங்க ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற டிமோகிராட்டிக் டிமோகிராஃபிக் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன அப்படின்னா லாஸ்ட்டாக கொடுத்த டூ தௌசண்ட் லெவன் சென்சஸ் அதாவது டூ தௌசண்ட் லெவன் சென்சஸ் படி தமிழ்நாடு வந்து சிக்ஸ்த் இந்த பாப்புலேஷன் அதாவது செவன் பாயிண்ட் டூ ஒன் க்ரோர்ஸ் வந்து இருக்குது அது வந்து அகெயின்ஸ்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் க்ரோர்ஸ் ஆஃப் இந்தியாஸ் பாப்புலேஷன் ஸோ இதோட டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா பாப்புலேஷன் வந்து ஒரு பெர் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டருக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த மாதிரி கேல்குலேட் பண்ணும்போது இந்தியா தமிழ்நாடோட ரேங்க் வந்து டுவெல்த் பொசிஷனில் இருக்குது அதோட டென்சிட்டி வந்து ட்ரிபிள் ஃபைவ் இது வந்து அகெயின்ஸ்ட் த்ரீ எயிட்டி டூ ஆஃப் நேஷ்னல் ஆவரேஜில் இருக்குது இதுதான் தமிழ்நாடோட பேராமீட்டர்ஸ் அர்பனைசேஷன் அர்பனைசேஷன் என்ன அப்படின்னா தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் மோஸ்ட் அர்பனைஸ்டு ஸ்டேட்டாக தான் இருக்கும் வித் ஃபோர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அர்பன் பாப்புலேஷனோட இதில் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அ டோட்டல் பாப்புலேஷன் வந்து அக்கவுண்ட்ஸ் ஃபார் நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டோபல் டோட்டல் அர்பனைட்ஸ் ஸோ இதில் இருக்கிற மாதிரியான ரேஷியோஸ் எல்லாம் மென்ஷன் பண்ணி சொல்லணுமா அந்த மாதிரியெல்லாம் கேட்டால் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்தால் இட் இஸ் மோஸ்ட் குட் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணி சொல்லுங்கள் இல்லை இது மாதிரி இருக்கும் எனக்கு இந்த அளவுக்கு ஃபேக்சுவலாக வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்டேட் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேட்டையோ இல்லை கண்ட்ரியவோ நீங்கள் மீன் பண்ணும்போது அது வந்துட்டு அதிகமாக இருக்கா கம்மியாக இருக்காங்கிறதுல மட்டும் கிளியராக இருங்க இப்போ தமிழ்நாடை பற்றி நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா அங்கே அர்பனைசேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் பாப்புலேஷனில் இன்க்ரீஸ் இருக்கா டிக்ரீஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறத மட்டும் ரொம்ப தெளிவாக தெரிஞ்சுட்டு போய் இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ்ன்னு கூட நீங்கள் மார்க் பண்ணி வைக்கலாம் இவ்வளோ ஃபேக்சுவலாக உங்களால் ரிமம்பர் பண்ணி எழுத முடியலனா டோன்ட் டேக் அ ஸ்ட்ரெஸ் இந்த லாஸ்ட் மினிட் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸன் மட்டும் கூட ப்ராப்பராக எழுதுங்க ஆனால் இன்க்ரீஸ் ஆன இடத்துல தான் இன்க்ரீஸ் போடுறீங்க அப்படிங்கிறத மட்டும் மறந்துடாமல் மீன் பண்ணுங்க நவ் கம்ஸ் டு செக்ஸ் ரேஷியோ ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஃபீமேல்ஸ் பர் தௌசண்ட் மேல்ஸ் அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் செக்ஸ் ரேஷியோஸ் மீன் பண்ணுறாங்க இதில் தமிழ்நாடு வந்து வித் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ஃபைவ் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃப் தேர்ட் நெக்ஸ்ட் டு கேரளா அண்ட் புதுச்சேரி ஸோ Kerala first, Puducherry is second and Tamil Nadu is third place. This is far better than many other states in India. So, literacy rate of the country, Tamil Nadu is 80.33%, India is 74.04%. In this particular state, the literacy rate of the country is the same. If you calculate India, India is 740 அதர் பேராமீட்டர்ஸ் அதாவது இன்ஃபென்ட் மொரலிட்டி மார்டாலிட்டி ரேட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஒன் இயர் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் செவன்டீன் ஆகும் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் தேர்ட்டி ஃபோர் ஆகும் இருக்கு மார்டாலிட்டி ரேட் பொறுத்த வரைக்கும் மதர்ஸோட டெத் ரேட் அட் த டைம் ஆஃப் டெலிவரி வந்து ஒன் லேக்காக இருக்கு இதுல இந்தியாவோட பிளேஸ் ஒன் ஃபிஃப்டின் நைன் தமிழ்நாடு செவன்டீன் நைன் ஸோ இன்டர்னல் மார்டாலிட்டி ரேட் அண்ட் மெட்டர்னல் மார்டாலிட்டி ரேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஹாஃப் கம்பேர்டு டு த நேஷனல் ஆவரேஜாக தான் தமிழ்நாடு இருக்குது இது வந்து கம்ப்ளீட்லி அபவுட் பாப்புலேஷன் பாப்புலேஷன் பேராமீட்டர் அதோட ஃபீச்சர்ஸ் அதை என்னென்ன மாதிரி டிவைட் பண்ணுறாங்க எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறாங்க அதில் இந்தியாவோட பொசிஷன் தமிழ்நாடோட பொசிஷன் என்னென்ன மெஷர்ஸ் எடுக்கணும் அது என்ன மாதிரியெல்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணும் இதோட எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத தான் இப்போ நம்ம கம்ப்ளீட்டாகவே பார்த்துருக்கோம் இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன
இந்தியாவிலே ரொம்ப ஸ்மாலர் போர்ஷன் ஆஃப் பாவர்ட்டி தான் இந்த தமிழ்நாட்டில் இருக்கு இந்தியாவோட லார்ஜஸ்ட் கான்ட்ரிபியூட்டராக இருக்கும் நம்ம தான் ஜிடிபியை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஹெல்த் இண்டெக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நித்தி ஆயோக் ரிப்போர்ட் படி தமிழ்நாடு தான் தேர்ட் பிளேஸில் இருக்கு ஹையஸ்ட் கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ கொடுத்துருக்கோம் தமிழ்நாடு வந்து லார்ஜஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் ஒர்க்கர்ஸ் ஃபேக்ட்ரிஸ் காலேஜ் அண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்கு ஸோ இப்போ ஃபேக்டர்ஸ் எக்கானமிக் க்ரோத் எக்கானமிக் டெவலப்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன மாதிரி ஃபேக்டர்ஸில் எக்கனாமிக் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்ஸ் நம்ம இருக்குன்றத பார்க்கலாம் இப்போ நேச்சர் ஆஃப் அப்ரோச் டேர்ம்ஸ் டென்யூஸ் அப்ளிகபிலிட்டி ஆஃப் ஸ்கோப்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கான்செப்டில் மீன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எக்கனாமிக் க்ரோத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நேரோ கான்செப்டாக இருக்கும் அண்ட் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராடர் கான்செப்ட்ஸாக இருக்கு நேரோ கான்செப்ட் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா குவாலிட்டேட்டிவ் குவான்டிட்டேட்டிவை வந்து அவங்க இது பண்ணுவாங்க குவான்டிட்டேட்டிவ் இன் நேச்சராக இருக்கும் அதாவது நம்ம எவ்வளோ குவான்டிட்டி வாங்குகிறோம் எவ்வளோ அளவில் வாங்குகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்குறது தான் எக்கானமிக் க்ரோத் குவாலிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து ரெண்டு பொருள் வாங்கினாலும் அது குவாலிட்டியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது குவாலிட்டேட்டிவ் க்ரோத் இன் நேச்சர் நேரோ க்ரோத் பொறுத்த வரைக்கும் நேரோ கான்செப்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ஷார்ட் டேமை தான் அவங்க மீன் பண்ணி பண்ணுவாங்க இது வந்து நேஷன்ஸோட ஜிடிபி ஜிஎன்பி எஃப்டிஐயோட ரேஷியோஸ் பொறுத்து இருக்கும் அதோட ரைசிங் பொறுத்து இருக்கும் பட் எக்கானமிக் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு லாங் டேர்ம் ப்ராசஸ்ஸாக இருக்கும் ஒரு நேஷனோட கம்ப்ளீட் டெவலப்மெண்ட் ரைஸாக இருக்கும் அதாவது லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி இன்ஃபென்ட் மார்டாலிட்டி ரேட் அந்த மாதிரியான முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் அதாவது ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் எக்கானமிக் டெவலப்மெண்ட் இப்போ ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் வந்து டெவலப்டு பை மஹபூப் உல் ஹாக் அலாங் வித் அமர்த்தியா சனன் நைன்டீன் நைன்டீஸில் அவங்க இதை பண்ணியிருக்காங்க இந்த பாயிண்ட் சிலபஸில் மேஜராக கவர் ஆகாது ஸ்டில் ஜஸ்ட் நோட்டட் டவுன் உங்களுக்கு இது கான்செப்ட்ஸ் ஆன்சர்ஸ் எழுதும்போது இட் வில் பி மோர் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மாதிரியான கொஷின்ஸ் வரும்போது ஸ்கீம்ஸ் மாதிரி வரும்போது நீங்கள் இதில் இருக்கிறத பிக் பண்ணி அதில் எழுதிக்கலாம் இண்டெக்ஸ் வந்து ரிலீஸ்டு பை யுனைடெட் நேஷன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் ப்ரோக்ராம் ஆஃப் யூஎன்டிபி ஸோ ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸை யூஎன்டிபி தான் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க இதோட பேரமீட்டர் என்ன அப்படின்னா லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி பை த நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் எக்ஸ்பெக்டட் பை த பர்த் எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் அதாவது பிபிபி வச்சு பர்ச்சேஸ் பவர் பேரிட்டி வச்சு இதை கேல்குலேட் பண்ணுறாங்க குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃபை இது தான் இந்த பேராமீட்டரில் தான் ஹெச்டிஐ இருக்குது ஃபிசிக்கல் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இண்டெக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இதை யார் டெவலப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மோரிஸ்டி மோரஸ் தான் டெவலப் பண்ணுறாரு இதோட மெஷர்ஸ் வந்து எதுக்கு அப்படின்னா குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃபை கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு இதோட ஸ்கேல் வந்து எப்படி ரேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னா ஒன்னுலேருந்து ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் ரேஞ்ச் ஆகுது இதில் ஃபர்ஸ்ட் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் பை எனி கண்ட்ரி அண்ட் ஹண்ட்ரட் இஸ் த பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ரேஷியோஸில் தான் அதை பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க மேக்ஸிமமாக ஒரு லிமிட் ரீச் பண்ணுது அப்படின்னா அந்த லிமிட்டை ரீச் பண்ணது யார் அப்படின்னா ஸ்வீடன் தான் செவன்ட்டி செவன் இயர்ஸோல வந்துட்டு அவங்க லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சியில் இருக்கிறாங்க இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப கம்மியான லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி வச்சுருக்கிறது வந்து இருபத்தெட்டு வயசில் இறந்து போகிறது தான் அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஜெனிவா அண்ட் பிசஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல தான் இருக்குது டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஹெச்டிஐ அண்ட் பிக்யூஎல்ஐ அதாவது ஹெச்டிஐ பொறுத்த வரைக்கும் இன்கம்மை இன்க்ளூட் பண்ணி இருக்கும் பிக்யூஎல்ஐயை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ்க்ளூஷன் இன்கம் இல்லாமல் இருக்கிறத பொறுத்து தான் அதை கேல்குலேட் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போது ஹெச்டிஐ வந்து ஃபிசிக்கல் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் ஆட்ரிபியூட்ஸ் டெவலப்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிசிக்கல் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் ஆட்ரிபியூட்ஸாக இருக்கும் பிக்யூஎல்ஐ பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்லி ஃபிசிக்கல் ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட்டாக இருக்கும் இதில் வந்துட்டு ஃபினான்ஷியல் ஆட்ரிபியூட்ஸை நம்ம இன்க்ளூட் பண்ண மாட்டோம் ஏன்னா எக்ஸ்க்ளூஷன் ஆஃப் இன்கம் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கேயே மீன் பண்ணி தான் சொல்லியிருக்கோம் இப்போ ஏ ஹெச்டிஐ பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவோட ரேங்க் என்ன அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி நைன்த் அவுட் ஆஃப் ஒன் எயிட்டி நைன் இந்தியா வந்து பிக்யூஎல்ஐ பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிஃப்டி நைன்த் ரேங்க்காக இருக்குது ஸ்டேட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ரேஷியோ படி டாப்பில் இருக்கிற ஸ்டேஜ் வந்து கேரளா கோவா அண்ட் சிக்கிம் தமிழ்நாடோட பிளேஸ் வந்து செவன்த் பிளேஸ் ஹெச்டிஐயில் மீடியம்லேருந்
ஸோ இப்போ அதர் இண்டெக்ஸ் யூ யூஎன்டிபியில் இருந்து இந்தியாஸ் பொசிஷன் வச்சு ரிலீஸ் பண்ணுறது என்னென்ன அப்படின்னா இன்ஈக்வாலிட்டி அட்ஜஸ்டட் ஐஹெச்டிஐ ஜெண்டர் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் ஜெண்டர் இன்ஈக்வாலிட்டி இண்டெக்ஸ் அண்ட் மல்டி டைமென்ஷனல் பாவர்ட்டி இண்டெக்ஸ் இன்ஈக்வாலிட்டி அட்ஜஸ்டட் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா வேல்யூ ஆஃப் இந்தியா வந்து ட்ராப்ட் ஃபாலோவிங் ஃப்ரம் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் செவனில் இருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ எயிட்டாக போயிடுது ஸோ இதோட இதனால இந்தியாவோட பொசிஷன் என்னவாக இருக்குது அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி நைன்த் பொசிஷனாக இருக்குது இது இன்ஈக்வாலிட்டி அட்ஜஸ்டட்ல ஜெண்டர் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் மேல் அண்ட் ஃபீமேலோட ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் பொறுத்தது தான் அது ஸோ இதில் இந்தியாவோட ரேங்க் இஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் அண்ட் பிளேஸ்டு ஃபிஃப்த் ஒரு குரூப் வைஸ் பார்த்தோன்னா ஃபிஃப்த் குரூப்பாக இருக்குது க்ராஸ் டெவல நேஷ்னல் இன்கம் கேப் வந்து மென் அண்ட் விமன் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா மென்னோட அது வந்து க்ராஸ் இன்கம் பொறுத்த வரைக்கும் நேஷ்னல் இன்கம் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களோட மென்னோடது வந்து நைன் தௌசண்ட் எயிட் எயிட்டி நைனாகவும் விமனோடது டூ தௌசண்ட் செவன் செவன்ட்டி டூவாகவும் இருக்குது ஜெண்டர் இன்ஈக்வாலிட்டி இண்டெக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி பிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த்தாகவும் எம்பவர்மெண்ட்டாகவும் பிடிக்கிறாங்க ஸோ மெட்டர்னல் மார்டாலிட்டி ரேட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சில்ட்ரன் பார்ன் இன் ஹாஸ்பிட்டல்ஸை வந்து ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த்லேயும் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மேல்ஸ் அண்ட் ஃபீமேல்ஸ் வந்து ஜீரோ டு சிக்ஸ் இயர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கிறதையும் பிடிக்கிறாங்க ஸோ ஜெண்டர் இன்ஈக்வாலிட்டியும் ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த்தாகவும் எம்பவர்மெண்ட்டாகவும் பிடிக்கிறாங்க ஸோ எம்பவர்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மேலோட லிட்ரஸி ரேட்டும் ஃபீமேலோட லிட்ரஸி ரேட்டையும் கம்பேர் பண்ணுறாங்க அண்ட் ஆல்சோ அவங்க என்ன கம்பேர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களோட எலக்டட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் ஆர்எல்பி அண்ட் யூஎல்பிலையும் கரெக்டாக இது பண்ணுறாங்க இப்போது இந்தியாஸோட பொசிஷன் வந்து இந்த இதில் எம்பவர்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி டூ அவுட் ஆஃப் ஒன் சிக்ஸ்டி டூவாக இருக்குது லேபர் மார்க்கெட் ரொம்ப ரொம்ப காமனாக பேசப்படுற ஒரு விஷயம் லேபர் மார்க்கெட் இந்த இடத்துல மேல் அண்ட் ஃபீமேல் அக்ரிகல்ச்சரலோட வேஜ் ரேட் டிஃபர் ஆகிறது ஒரல்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கிறது மேல் அண்ட் ஃபீமேலோட ஜாப் பார்ட்டிசிபேஷன் ரேட் ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தேர் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் அவங்களோடைய வேஜ் ரேட் வந்து மாறிட்டே போகும் பேஸ்ட் ஆன் தேர் லிட்ரஸி அவங்களுடைய ஜாப் பார்ட்டிசிபேஷன்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போகும் சம்டைம்ஸ் லோவராகவும் பிளேஸ் பண்ணுறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ இந்த இதில் தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் டாப் ஃபைவ் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் அண்ட் பாட்டம் ஃபைவ் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன அப்படின்னா டாப் ஃபைவ் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீல்கிரி விருதுநகர் வேலூர் நாமக்கல் அண்ட் பெரம்பலூர் பாட்டம் ஃபைவ் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் வந்து சென்னை மதுரை விழுப்புரம் சிவகங்கை அண்ட் அரியலூராக இருக்குது மல்டி டைமென்ஷனல் பாவர்ட்டி இண்டெக்ஸ் அது எதெல்லாம் பேஸ் பண்ணும் அந்த மல்டி டைமென்ஷனல்லாம் என்னென்ன அப்படின்னா ஹெல்த் எஜுகேஷன் அண்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் ஹெல்த்தை பொறுத்த வரைக்கும் மெட்டர்னிட்டி மோட்டாலிட்டி ரேட் ஹை பர்த் ரேட் எஜுகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரைமரி அண்ட் செகண்டரி ஸ்கூல் டிஸ்கண்டினியூவேஷனை பொறுத்தது குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃபை பொறுத்த வரைக்கும் குக்கிங் ஃபியூவல் டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டிஸ் சேஃப் ட்ரிங்கிங் வாட்டர்ஸை பொறுத்தது தான் இந்த மல்டி டைமென்ஷனல் பாவர்ட்டி இண்டெக்ஸ் இதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த இண்டெக்ஸ்க்கான ரிசல்ட் சொல்லுவாங்க அப்படி பார்க்குறப்போ தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற டாப் ஃபைவ் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா காஞ்சிபுரம் சென்னை கடலூர் கோயம்புத்தூர் அண்ட் நாகப்பட்டினம் பாட்டம் ஃபைவ் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் அரியலூர் விருதுநகர் ராமநாதபுரம் பெரம்பலூர் அண்ட் தருமபுரி இதில் அதர் இண்டெக்ஸஸ்லாம் என்னென்ன அப்படின்னா ஃபுட் செக்யூரிட்டி இண்டெக்ஸ் இதோட பேராமீட்டர் அவைலபிலிட்டி அக்சஸ் அண்ட் அப்சார்ப்ஷன்ஸ் தமிழ்நாடோட ரேங்க் வந்து இதில் ஃபர்ஸ்டாக இருக்கு செகண்ட் இஸ் குஜராத் அண்ட் தேர்ட் இஸ் மகாராஷ்ட்ரா டாப் ஃபைவ் டிஸ்ட்ரிக்ஷன் பார்த்தோம்னா திருவாரூர் கன்னியாகுமரி நாகப்பட்டினம் திருவள்ளூர் அண்ட் திருப்பூர் பாட்டம் ஃபைவ் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் வந்து விழுப்புரம் ராமநாதபுரம் விருதுநகர் பெரம்பலூர் அண்ட் நீல்கிரிஸ் இதில் வந்துட்டு அவைலபிலிட்டிஸ் அதிகமாக இருக்கிறது பிகாஸ் ட்ரிபிள் ஏ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அவைலபிலிட்டி அக்சஸ் அண்ட் அப்சார்ப்ஷன்ஸ் அவைலபிலிட்டி அதிகமாக இருக்கிற இடம் கன்னியாகுமரி கம்மியாக இருக்கிறது நீல்கிரிஸ் அக்சஸ் அதிகமாக இருக்கிற இடம் கரூர் லோவஸ்ட்டாக இருக்கிற இடம் பெரம்பலூர் அப்சார்ப்ஷன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஹையஸ்ட்டாக இருக்கிறது கன்னியாகுமரி லோவஸ்ட்டாக இருக்கிறது திருவண்ணாமலை சைல்டு டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் இதை ஃபர்ஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு எங்கே கிரியேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா யூகேயில் கிரியேட் பண்ணுறாங்க என்ன அப்படின்னா சேவ் த சில்ட்ரன் அப்படிங்கிற மாதிரி டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் ஒரு கேம்பெயின் நடக்குது இதில் இந்தியாவோட ரேங்க
டிரான்சிஷன் ரேட் பிரைமரியில் இருந்து அப்பர் ப்ரைமரிக்கு எத்தனை பேர் போயிருக்கிறாங்க அப்பர் ப்ரைமரியில் இருந்து செகண்டரிக்கு எத்தனை பேர் போயிருக்காங்க அப்படிங்கிற ரேஷியோ பேராமீட்டரில் தான் வந்துட்டு சைல்ட் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் இருக்கும் இதில் தமிழ்நாட்டில் டாப் ஃபைவ் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் வந்து கன்னியாகுமரி கோயம்புத்தூர் தூத்துக்குடி ஆ தஞ்சாவூர் அண்ட் சிவகங்கை பாட்டம் ஃபைவ் வந்து ராமநாதபுரம் வேலூர் கிருஷ்ணகிரி திருவண்ணாமலை அண்ட் அரியலூராக இருக்கு தமிழ்நாடு வந்துட்டு ஹையஸ்ட் கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோவில் நம்ம இருக்கோம் மொத்தமாக ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் இருக்கு ஃப்ரம் த இயர் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் இருந்து ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் வரை டுவெண்ட்டி வரைக்கும் ஆல் இந்தியா சர்வே ஃபார் ஹையர் எஜுகேஷன்ஸில் இருந்து இதை இந்த டேட்டா வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க பெர் கேபிட்டா அதாவது ஜிஎஸ்டிபி ஆஃப் தமிழ்நாடு வந்துட்டு டாலர்ஸில் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடாக இருக்கு ஹெல்த் இண்டெக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது கேரளா செகண்ட் இஸ் பஞ்சாப் அண்ட் தேர்ட் இஸ் தமிழ்நாடு இந்தியா இண்டெக்ஸ் ஆஃப் யூஎன் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இதை யார் பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்கன்னா நித்தி ஆயோக் பண்ணுவாங்க இதில் தமிழ்நாடுவோட ரேங்க் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட்ல தேர்ட் ரேங்காக இருக்கும் ஸோ சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட்டோட கோல்ஸ் என்ன அப்படின்னா கமன்ஸ்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அதை என்ன பண்ணணும் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் எப்போ கவலை கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னு நம்ம பிளான் பண்ணியிருக்கோம்னா டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி இதோட பீரியட் ஆஃப் டார்கெட்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் மொத்தமாக இதோடைய இது வந்து எங்கே நடந்தது அப்படின்னா ரியோடி ஜெனிராவில் டூ தௌசண்ட் டுவெலில் நடந்தது இதுதான் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸோட பேசிக் திங்ஸ் விச் வி நீட் டு நோ த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் சோஷியல் இஷ்யூஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து எப்போ நடக்குது அப்படின்னா ஒரு மிஸ்மேட்ச் ஆஃப் ஒரு ஒர்க்கர் இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ஒர்க்கரோட ஸ்கில்லுக்கும் வேக்கண்ட்டாக இருக்கிற ஜாபுக்கும் சம்மந்தம் இல்லாமல் இருக்கும்போது அந்த மிஸ்மேட்ச் ஆஃப் அன அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட்டே இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்குது ஸோ இப்போ காமனாக வந்துட்டு நிறைய லே ஆஃப்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு ஆஃபீஸஸில் அண்ட் ஸ்கில்டாக இருக்கிறவங்களும் லே ஆஃப் ஆவாங்க அன்ஸ்கில்டாக இருக்கிறவங்களும் லே ஆஃப் ஆவாங்க ஸோ வி ஹாவ் டூ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்ஸ் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் அண்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இப்போ நம்ம அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்துட்டு ஒர்க்கர்ஸ் வந்து இருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒர்க்கரோட ஸ்கில்லும் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் அ ஜாபும் மிஸ்மேட்ச் ஆகுது அப்படின்னா அது அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸோ மிஸ்மேட்ச் ஆஃப் ஸ்கில் வந்து எப்போல்லாம் நடக்குது அப்படின்னா ஒரு கிராஜுவேட் வந்து மைக்ரேட் ஆகி ஒரு இடத்துக்கு போகிறாங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற ஸ்கில்லும் அங்கே இருக்கிற ஸ்கில்லும் மிஸ்மேட்ச் ஆகும்போது அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் கிரியேட் ஆக ஆரம்பிக்குது ஸோ இது வந்து அண்டர் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் ஸ்கில்ஸ் ஸோ ஒரு அந்த ஒர்க்கரோட ஸ்கில்லை யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியாமல் போகிறதுனாலையும் அவங்க ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் பண்ணுற வரைக்கும் அவங்க வந்து ஒரு மிஸ்மேட்சான ஒரு இடத்துல ஒர்க் பண்ணுறதும் அப்படிங்கிறது தான் மிஸ்மேட்ச் ஆஃப் ஸ்கில்ஸ் லேக் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ ரீசண்டாக இருக்கிற கிராஜுவேட்ஸ் வந்து அவங்களுடைய ஃபஸ்ட் ஜாபை வந்துட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாமல் தான் போய் நம்ம இது பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அவங்களோட லெவல் ஆஃப் ஜாப் ரெக்வயர் வந்து மோர் நாலேஜ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேவைப்படும் அந்த இடத்துல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லேகிங்னால தோ த பர்சன் இஸ் ஸ்கில்டு அவங்க வந்துட்டு அவங்களுடைய நீடட் ஜாப்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்க முடியாது ஃப்ரெஷ்ஷர் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணியும் ஒருத்தரை இது பண்ண முடியாது பட் தேர் இஸ் அ ப்ரொசீஜர் அவங்க கீழே இருந்து தான் மேலே போகணும் அந்த மாதிரி இடத்துலையும் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் காதாகுது புவர் எக்கானமி ஒரு ஜாப் வந்து டிஃபிகல்ட் ஆகிறதுனாலையும் எக்கனாமி வேர்ஸ் ஆகிற கண்டக்ஷனாலையும் ரெசஷன்ஸ்னால ஸ்கில்டு லேபர்ஸும் சேர்ந்து அவங்க வெளியேற்றணும் அப்படிங்கிற சூழ்நிலை வரும்போது அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்குது மார்க்கெட் சேஞ்சஸ் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து மார்க்கெட் சேஞ்சஸ்னாலையும் நடக்கும் ஒரு ஆட்டோமேஷன்ஸ் நடக்க ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்துட்டு சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்லையே நம்ம அதிகமாக சொல்கிற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஆட்டோமேஷன்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன் த மிஷின்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்கிறோம் ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜி இன்க்ரீஸ் அப்படின்னா சொல்கிறோம் லாஜிஸ்டிக்ஸில் இருந்து சின்ன சின்ன ஒர்க்ஸ் வரைக்கும் மேன் பவர்ஸை நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுனாலையும் மார்க்கெட்டில் இருக்கிற நீடட் சேஞ்சஸ்னாலையும் இந்த இது வந்துட்டு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து காசு ஆகும் ஸோ நாலு பேர் வேலை பார்க்குற இடத்துல ஒரு மிஷின் ஒர்க் பண்ணும்போது அந்த நாலு பேருக்கான எம்ப்ளாய்மெண்ட் இது வந்துட்டு போகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கும்போது அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்
be concentrated in this area distinguished unemployment distinguished unemployment na enna appadina more people vandu employed ah irupanga actually than the needed or rendu per andha valaiya senja podu appadina andha edathula anju per irundha andha valaiya seiyiradhu so adhu vandu distinguished unemployment this is vandu agricultural appadina unorganized sectors la idhu adhigama nadaka aarambikkudhu சீஸ்னல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதாவது சீஸ்னல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா இங்கே மோஸ்ட்லி அக்ரிகல்ச்சரல் லேபர்ஸ் வந்து இந்தியாவில் அதிகமாக நடக்குது சர்டன் சீசனில் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு ஒர்க் இருக்கும் அதுக்கு மேலே அவங்களுக்கு ஒர்க் இருக்காது அதனால தட் இஸ் கால்டு சீசனல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸ்ட்ரக்சரல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஸ்கில்லோட மிஸ்மேட்ச் புவர் எஜுகேஷன் பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளாய்மெண்ட்னால நடக்கிற விஷயங்களை ஸ்ட்ரக்சரல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் சைக்ளிக்கல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்னால் என்ன அப்படின்னா ஒரு பிஸ்னஸ் சைக்கிள் நடக்கும்போது ஒரு ரெசஷன் நடக்குது ஒரு டிக்ளைன்ஸ் நடக்குது மேக்ஸிமம் அந்த கேபிட்டலிஸ்ட் கண்ட்ரீஸில் வந்து இது அதிகமான சைக்ளிக்கல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்ஸ் வந்து நடந்துகிட்டே இருக்கும் வல்னபிள் சாரி வல்னரபிள் எம்ப்ளாய்மெண்ட்னால் என்ன அப்படின்னா பீப்புள் வந்து இன்ஃபார்மலாக ஒரு இடத்துல ஒர்க் பண்ணுறது ஒரு ப்ராப்பரான ஜாப் கான்ட்ராக்ட்ஸ் இல்லாமல் லீகல் ப்ரொட்டக்ஷன் இல்லாமல் ஒர்க் பண்ணுறது வந்து வல்னரபிள் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க த லாஸ்ட் இஸ் ஃப்ரிக்ஷனல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் மொத்தமாக ஆறு எம்ப்ளாய்மெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்ஸில் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்ஸில் ஆறு எம்ப்ளாய்மெண்ட்ஸ் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்ஸ் பார்த்துருக்கோம் அந்த லாஸ்ட் இஸ் ஃப்ரிக்ஷனல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இது வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கும் ஒரு டைம்லே அதாவது டைம் பிட்வீன் சர்ச்சிங் ஃபார் அ நியூ ஜாபுக்கும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஒரு இடத்துல இருந்து வேலை பார்த்துட்டேவும் இன்னொரு இடத்துக்கு அவங்க ஸ்விட்ச் ஓவர் ஆகும் போது இருக்கிற டைம் கேப்பை வந்து ஃப்ரிக்ஷனல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இது வந்து ஒரு ஒர்க்கர் அவங்களுக்கான பெட்டர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை தேடிக்கிற போது அந்த இண்டிவிஜுவலே அவங்களுக்காக ஏற்படுத்திக்கிறது தான் இந்த ஃப்ரிக்ஷனல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸோ அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் என்னென்ன மாதிரியான இம்பாக்ட்ஸ் எல்லாம் க்ரியேட் பண்ணும் அப்படின்னா பாவர்ட்டி க்ரியேட் பண்ணும் க்ரைம் ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ட்ரக் ஆல்கஹாலோட கன்செப்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து அதை அதிகமாக்கி விடும் சூசைடல் தாட்ஸ் டிப்ரெஷன்ஸ் கண்ட்ரியோட ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் இந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்களை அது இம்பாக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதுக்காக கவர்மெண்ட் என்னென்ன மாதிரியான ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் எடுத்திருக்கிறாங்க அப்படின்னா இன்டெகிரேட்டட் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஐஆர்டிபி இவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரூரல் ஏரியாஸில் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறாங்க இது எப்போ லான்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா நைன்டீன் எயிட்டிஸில் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ரூரல் யூத்ஸுக்கு வந்து செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பற்றி ட்ரைனிங்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க எப்போல இருந்து அப்படின்னா நைன்டீன் செவன்டி நைனில் இருந்தே இங்கே இருக்கிற அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் யூத் அதாவது எயிட்டீன்லேருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கிறவங்கள அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் யூத் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்களுக்கு தேவையான செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட்ஸையும் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்ஸையும் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்ஸையும் க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்குறது தான் இந்த ப்ரோக்ராமோடைய வேலை இதில் முக்கியமாக எஸ்சி எஸ்டிஸில் இருக்கிற யூத்ஸ் அண்ட் விமென்ஸுக்கு ப்ரையாரிட்டிஸ் கொடுக்குறாங்க இதுக்காக கிரியேட் பண்ணது தான் ஜவஹர் ரோஸ்கர் யோஜனா அப்படிங்கிறது ஸோ இது வந்து எதுக்கு அப்படின்னா ரெண்டு இது வந்து இது பண்ண தான் மர்ச் பண்ணி பண்ண ஒரு விஷயம்தான் எந்த எம்ப்ளாய் ரெண்டு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ரோக்ராமை மர்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நேஷ்னல் ரூரல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ரோக்ராமையும் ரூரல் லேண்ட்லெஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேரண்டி ப்ரோக்ராமையும் மர்ச் பண்ணுனது தான் இந்த ஜவஹர் ராஜ்கர் யோஜனா அப்படிங்கிறது இதை எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஏப்ரல் ஒன் நைன்டீன் எயிட்டி நைனில் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதோட காஸ்ட் ஷேரிங் வந்து சென்டரும் ஸ்டேட்டும் சேர்ந்து பண்ணுவாங்க எந்த ரேஷியோவில் பண்ணுவாங்கன்னா எயிட்டி இஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் இதை பண்ணுவாங்க சென்டர் எயிட்டியாகவும் ஸ்டேட் டுவெண்ட்டியாகவும் கொடுப்பாங்க நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒன்று தான் எம்ஜி நரேகா எம் எம்ஜி நரேகா அப்படிங்கிறது மன்ரேகா அப்படின்னு சொல்லுவோம் மகாத்மா காந்தி நேஷ்னல் ரூரல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேரண்டி ஆக்ட் இது வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸ்கீம் இது எதுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சோஷியல் செக்யூரிட்டி வந்து கொடுக்கணும் ஒரு மினிமமாக ஒரு நூறு நாளைக்காகவாவது வேலை பார்க்குறது தான் இந்த ஸ்கீமோட முக்கியமான இது இந்த ஆக்ட் வந்து என்ன ப்ரொவைட் பண்ணுது அப்படின்னா ரைட் டு ஒர்க் டு பீப்புள் அப்படிங்கிறத தான் இது ப்ரொவைட் பண்ணுது இது வந்து ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா ஸ்கீம் நெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட்டை டிக்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக கவர்மெண்ட் எடுத்த இனிஷியேட்டிவ்ஸ் தான் இப்போ நம்ம
இது வந்து லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் யூத்துக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க இண்டஸ்ட்ரி ரிலவன்ட் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்காக இது பிரதான் மந்திரி கௌஷல் விகாஷ் யோஜனா இருக்கு ஆத்ம நிர்பர் பாரத் அதாவது கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு எக்கனாமி பேக்கேஜ்காகவும் இதை வந்துட்டு இது பண்ணுறாங்க மார்ச் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் இந்த பேக்கேஜ் வந்து என்ன அப்படின்னா ருபீஸ் டுவெண்ட்டி லேக் குரோர்ஸ் வரைக்கும் இதுக்காக கவர்மெண்ட்டில் வந்துட்டு ஃபண்ட் இது பண்ணுறாங்க இது வந்து ரெஃபார்ம்ஸ் டேக்கன்ஸ் அந்த ஆத்ம நிர்பர் பாரத் அபிஞ்ஞான் அப்படிங்கிறதுல வந்து இதோடைய சிஸ்டமேட்டிக் ரெஃபார்மன்ஸ் வந்து எடுக்கிறாங்க இதோட முக்கியமான அப்செக்டிவ் என்ன அப்படின்னா ஒரு பிளான் வந்து ரெண்டு ஃபோல்டாக பண்ணணும் அப்படிங்கிறதும் லிக்யூடிட்டி இன்ஃபியூஷன்ஸும் டிஸ்ட்ரிக்ட் கேஷ் டிரான்ஸ்ஃபர்ஸும் புவர்ஸ்க்காக போகணும் அப்படிங்கிறது தான் இதோட மெயின் அப்செக்டிவாக இருக்குது ப்ரைமரி செக்டர்ஸில் இது என்ன மாதிரி ஃபங்க்ஷன் ஆகும் அப்படின்னா இந்த ரெஃபார்ம்ஸ் வந்து ஸ்டெப் டுவர்ட்ஸ் ஒன் நேஷன் ஒன் மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது தான் அதாவது இந்தியாவில் இருக்கிறவங்க வந்துட்டு ஃபுட் ஃபேக்ட்ரியாக டுவர்ட்ஸ் அ ஓல்டாக வேர்ல்டாக மாறணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இடத்துல எம்ஜி நரேகா வந்துட்டு இன்ஃபியூஷன் ஆஃப் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் குரோர் இது வந்து யாருக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னா டிஸ்ட்ரெஸ் ஆஃப் மைக்ரன்ஸில் இருக்கிறவங்களுக்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சரை வந்து அலைடு செக்டார்ஸாக இது மாற்றுறது தான் இந்த ப்ரைமரி செக்டாரோட மெயின் மோட்டிவாக இருக்குது செகண்டரி செக்டார் பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ஃப்ரீ ஃப்ரம் லோன் டு எம்எஸ்எம்இ செக்டார்ஸ்க்கு இருக்கும் சஸ்டைனபிள் லேபர்ஸோட இன்சென்டிவ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் இம்போர்ட்ஸ் ஆஃப் வெப்பன்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு வெப்ப இன்க்ரீசிங் லிமிட் ஆஃப் எஃப்டிஐ டிஃபென்ஸ் செக்டார்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப இன்க்ரீஸ்டிவாக இருக்கும் அதாவது ஃபார்ட்டி நைன் பர்சன்டேஜ்லேருந்து செவன்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இதை வந்து லிமிட் பண்ணுறது மூலமாக தான் செகண்டரி செக்டார்ஸோட மெயின் ஒர்க்காக இருக்கும் டர்ஷரி செக்டார்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இது ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்டர் இ வித்யா ப்ரோக்ராம் அதாவது டிஜிட்டல் வந்து ஆன்லைன் எஜுகேஷன் ப்ரொவைட்ஸ் யூனிஃபார்ம் லேர்னிங் பிளாட்ஃபார்மாக இருக்குது இது வந்து இருக்குது அப்படின்னா ஸ்கூல்ஸுக்கு வந்துட்டு யூனிவர்சிட்டிஸ் ஸ்ட்ரீம் கோர் கோர்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ஆன்லைன்லேயே படிக்கிறதுக்கு தான் இது இது வந்து மினிமைசிங் லாஸ் ஆஃப் டீச்சிங் ஹவர்ஸ் ஸோ டீச்சிங் ஹவர்ஸை வந்து கம்மி பண்ணுறதுக்காக அதாவது பீப்புள் வந்து நிறைய லேர்ன் பண்ணுவாங்க டீச்சிங் ஹவர்ஸ் அவங்க ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துல போய் படிக்க முடியாத சமயத்துலேயோ கோவிட் மாதிரியான பேண்டமிக் சமயத்துலேயோ டீச்சிங் ஹவர்ஸை வந்து அவங்க மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த இ வித்யா ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் ஹெல்த் வில் பி இன்க்ரீஸ்டாக இருக்கும் இதில் பண்ணும்போது அசோசியேட்டிவ் சேலஞ்சஸாக என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா லிக்யூடிட்டி பண்ணும்போது நிறைய இஷ்யூஸ் வரும் டிமாண்ட் லேக் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஃபிகஸ் ஃபிசிக்கல் சாரி ஃபிசிக்கல் டெஃபிசிட்டி லேக் இருக்கும் அண்ட் டிஃபிகல்ட் இன் மொபைலைசிங்கும் இருக்கும் ஸோ இதுக்காக என்னென்ன மாதிரியான ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னா என்ஹான்சிங் டிமாண்ட் மொபைலைசிங் ஃபினான்ஷியர்ஸ் ஹாலிஸ்டிக் ரிஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இதுக்கான மெஷர்ஸ் மேஜர் அப்ஸ்டிகல்ஸ் இன் அரோடிகேஷன் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா லார்ஜ் பாப்புலேஷன் அப்படி இல்லை அப்படின்னா லோ ஆர் நோ எஜுகேஷ்னல் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ஒகேஷ்னல் ஸ்கில்ஸ் சுத்தமாக எஜுகேஷ்னல் ஸ்கில்ஸோ இல்லை தேவையான ஒரு சின்ன கோர்ஸ் கூட முடிக்காமல் ஒகேஷ்னல் ஸ்கில்ஸ் கூட இருக்கா இல்லாமல் இருக்கிறதும் வந்துட்டு பெரிய அப்செக்டிவாக இருக்கும் அவங்களுக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதே வந்துட்டு கவர்மெண்ட்டுக்கும் தெரியாது அந்த இண்டிவிஜுவலுக்கும் தெரியாது ஸோ இந்த ஹியூஜ் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் வந்து எதோட அசோசியேட் ஆகி இருக்குது அப்படின்னா இன்ஃபார்மல் செக்டார்ஸோட அசோசியேட் ஆகி இருக்குது இன்னடிக்குவேட் கிரே க்ரோத் ஆஃப் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் லோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் ஒரு பெரிய அப்ஸ்டிகல் தான் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட்டை டிக்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு சோஷியல் நார்ம்ஸாக இருக்கட்டும் விமன் வந்து ட்ரே எம்ப்ளாய்டாக ஆகிறதுக்காக இருக்கிற அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷனுக்காக யாராவது ஒருத்தர் ரெக்ரெசிவாக இருக்கிறதும் வந்துட்டு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் அப்ஸ்டிகல் தான் ப்ரொடக்டிவிட்டி இன் அக்ரிகல்ச்சரல் செக்டார் ரொம்ப கம்மியாகிறதும் அல்டர்னேட்டிவ்ஸ் இந்த அக்ரிகல்ச்சரல் செக்டார்ஸ் லேக் ஆகிறதும் தான் முக்கியமான அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட்டுக்கு இருக்கிற பெரிய அப்ஸ்டிகல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் ஃபார் டுடே செஷன் நாளைக்கு நம்ம ரொம்ப முக்கியமான டாபிக்ஸ் எல்லாமே பார்க்கலாம் சோஷியல் இஷ்யூஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இஃப் யூ கைஸ் ஃபீல் கைண்ட் ஆஃப் எனி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இஸ் நீடட் கைண்ட்லி மென்ஷன் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் சொல்லுங்கள் நீங்கள் வேறு ஏதாவது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்க வேறு ஏதாவது டாபிக்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா வி வில் டூ